Buenos dias a todos. Good morning. Uh, good day, everybody. As you can see, I'm here once again on what is becoming as one of my favorite spots here in Amman, Jordan, at the rooftop of the building. And I'm showing to you right now what uh, seems to be a lot of dust that is coming our way. Looks like we're going to have a sandstorm again or a dust storm. Um, we are March 24, 2020, and it is the fourth day of the curfew that was imposed by the government. But today is also a very important day and a very special one at that because today we actually have bread. The government has been rationing uh, the, the bread uh, for today and for a very minimal price, one JD, one, Jude uh, um, one Jordanian dinner for three kilos of bread. <laughs> now you cannot get that anywhere. And uh, like I said, I'm really impressed by the way the government has been um, responding to the situation of the coronavirus. There has not been too much of uh, infections as, as we have uh, not heard any uh, new reports. And uh, the government is really doing its best to maintain um, the security and also the safety of its citizens and the people that live here. And uh, like I said, today's uh, bread day. Incidentally, I was told that uh, in uh, the Egyptian Arabic, the word for bread is Aish. Aish means bread, but Aish also means life. So for them, bread and life are similar uh, when it comes to the words that is used. And for us Catholics, for us Christians, it cannot escape our imagination that today that the bread has arrived reminds us also that Jesus has come before us through the Eucharist as the bread of life. And this bread arriving today is almost a sign and as if telling us that hope is alive indeed. And the bread of life is with us. The bread of life has arrived. Muy buenos días a todos. Y como ustedes saben, hoy uh, estamos todavía en el toque de queda aquí en uh, Jordania. Lo que ustedes están viendo ahorita, hay mucho, uh, mucho polvo en el aire porque parece que vamos a tener otra vez una tormenta de, de polvo. Pero hoy también es el cuarto día uh, de este toque de queda. Estamos en 24 de marzo 2020. Uh, pero hoy es un día especial porque el gobierno de Jordania hoy está, um, uh, ya llegó entonces el pan que el gobierno no, nos manda por un um, dólar de, de aquí en Jordania, tres kilos de pan es lo que uno puede tener. Y por eso hoy es un día especial y mucha gente está afuera esperando entonces la venida del bus que, que, que los trae el, el pan. Uh, algo muy bueno, hay algo que, que me han dicho, que en uh, la lengua arábica, especialmente en Egipto, pan es aish, aish es pan. Y aish también es, el, es la palabra que ellos usan para significar vida. Entonces para ellos pan es vida. Y para todos nosotros los cristianos, los católicos, um, nos queda en la imaginación que nuestro Señor Jesucristo también ha venido con nosotros como pan de vida. Y la venida del pan, ahora, hoy en este día del 24 de marzo, nos indica que en verdad el Señor no, uh, no nos ha abandonado. Y como está diciendo, parece que está diciendo a cada uno de nosotros que Él es el pan de vida y que Él viene y que Él nos va a dar la vida. Entonces es un día de mucha emoción, es un día de mucha esperanza. Muy buenos días a todos y aquí les voy a dar otra vez una vista muy bonita de lo que es al Amán, Amán en Jordan, en Jordania, uno de los lugares eh, antiguos aquí en Jordania, conocido 
en años anteriores como Filadelfia. El lugar que siempre hemos leído también en el Antiguo Testamento. Aquí en Amán, donde vivían los amonitas. Pues bien, muy buenos días a todos.